saludo para todos mis compañeros, mi nombre es Rubén Cano Teorda y hago parte del de, de programa de trabajo social. En ese momento, como ya sabemos, eh, nuestra actividad es de hablar sobre alguna problemática en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Yo soy del municipio de Antioquia y me encuentro en el CBA con Juan Pablo Agudelo La Verde. Él nos va a estar hablando un poco sobre las problemáticas, una de las problemáticas de nuestro municipio, que es sobre los adultos mayores. Entonces nos va a hablar un poco sobre qué hace, dónde estamos, cuál es la problemática a tratar y cómo la puede solucionar. Bueno, estamos en el Centro de Bienestar del Anciano, Sofía Correa Correa, una institución para la atención de adultos mayores en condiciones vulnerables. Es una institución que fue fundada en el año de 1967, con 57 años de trayectoria en la comunidad del municipio de Amacá. Una institución totalmente sin ánimo de lucro, que como les decía, trabaja especialmente para aquellos adultos mayores de la zona que sean más vulnerables, que se hayan quedado desamparados, desprotegidos y que tengan altos índices de vulnerabilidad. Entonces, desde sus inicios, el CBA, gracias a la colaboración de la parroquia y diferentes miembros de la comunidad, de empresas, voluntarios, benefactores, personas como tal, pues se han juntado para poder fundar esta institución. Y digamos que ha trascendido a través de la historia que una institución social cumpla 57 años al servicio, pues eso dice mucho. Más allá de atender a los adultos mayores, pues nos dice que hay un alto índice de vulnerabilidad. Eh, hoy contamos con 25 adultos mayores que están institucionalizados y con una lista de espera de alrededor de 10 adultos mayores que eh, por la limitación de atención que nosotros tenemos, que solamente es de 26 adultos mayores, pues no podemos atender a muchos más, pero eso nos dice que Amagá es un municipio donde hay alrededor, pues que hay un alto índice de adultos que están en esta vulnerabilidad. En el último censo que hubo hay una proyección que para el 2035 haya un aumento significativo de la población adulta aquí en el municipio. Entonces eso nos va a, a pues nos va a retar a nosotros como institución porque seguramente entre más adultos mayores tengamos pues mayores son los índices de vulnerabilidad. Eh, nosotros hemos conquistado todas las zonas del municipio de Amagá, tenemos adultos de todas las, las veredas, y centros poblados y también de la zona urbana. Y cuando hablamos en esta vulnerabilidad, pues es porque el adulto mayor no cuenta con un círculo familiar primario, es decir, ya no cuenta con sus padres, no cuenta con sus hijos, ya sea porque fallecieron o porque nunca tuvo pues como tal en el caso de los hijos. Eh, y pues su familia extensa pues se, se ha alejado o simplemente eh, por situaciones sociales, familiares o, o, o situaciones que acontecen pues los adultos se van quedando solos eh, generalmente en un municipio de Amagá cuando vamos a veredas pues nos encontramos que las casas pues son casas antiguas, casas que no tienen como muchas condiciones eh, como económicas para eso y pues eh, a través de todo ese proceso de focalización que hacemos nos damos cuenta de que los índices son muy altos. ¿Cómo cree que podríamos nosotros aportar en la solución a este problema como comunidad? Pues digamos que es muy difícil porque la vulnerabilidad de los adultos mayores se da, se da por muchos factores, pues uno por el abandono, entonces, si hablamos desde el abandono tendríamos que entrar a hacer trabajos eh, sociofamiliares que nos permitan eh, generar un poco más de conciencia con el cuidado de los adultos mayores. Muchos de los casos de vulnerabilidad pues aplican porque los adultos mayores durante su juventud pues han, han desperdiciado como tal en sus familias, se han dedicado al consumo y muchos de ellos también se quedan solos como tal. Entonces, a su pregunta de cómo disminuir como tal ese índice de, de vulnerabilidad, pues habría que hacer un trabajo muy social desde la administración pública, desde la concientización familiar, desde el acompañamiento psicológico, psicosocial, para que las familias tengan mucho más compromiso con los adultos mayores, porque cuando los adultos mayores llegan a la vejez, pues se van volviendo como una carga, una responsabilidad mucho más grande, entonces muchos de ellos al tener índices económicos bajos, lo que hacen es abandonar. ¿Qué metas tienen ustedes como pues, acá como institución respecto a ese tema? Crecer. Una, una de las demandas que tenemos ahora es que no podemos atender a muchos adultos mayores. Entonces tenemos una infraestructura que cuenta con una casa antigua que tiene eh, una extensión de 100 metros de largo, más o menos eh, una cuadra entera. Entonces lo que queremos es 
construir muchísimas más habitaciones para poder atender a muchos más adultos mayores. ¿Cómo considera usted que se ha transformado el CBA desde su llegada por el Pues digamos que hemos logrado eh, de manera principal mejorar la atención de los adultos mayores. Eh, antes no contábamos con un equipo tan eh, especial como el que contamos ahora. Ahorita ya hay tres auxiliares de enfermería que son permanentes, eh, un cuidador del adulto mayor. Juan Pablo, ¿nos podrías dar una invitación a nosotros como jóvenes y a toda la comunidad pues, a sobre cómo tomar conciencia sobre este tipo de problemas sobre la adultez? Pues cuiden mucho a sus familiares, valoren muchísimo la adultez y la vejez. Son personas que necesitan de muchísimo cuidado, de muchísima paciencia, de muchas estrategias que nos permitan que, pensamos, que pensemos que no solamente una instancia en una institución como esta es el final ante una situación o una problemática familiar. En casa también podemos tener pautas de buen cuidado, buena atención y unos adultos como tal que tengan su círculo familiar eh, estable. Eso, compañeros, muchas gracias. Eh, espero que se puedan dar una idea sobre este problema, que no solamente ocurre en el municipio de Amagá, sino en todo el país y pues, todo el mundo. Y nada, chao, chao.